दोस्तों मैं हूं मनोज पाटीदार एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कॉमर्स कथा लेकर कॉमर्स कथा में जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा है हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज अकाउंटिंग रेशियोज में अभी तक हमने जो रेशो पढ़ लिए हैं वो रेशो आपने पढ़े हैं अपना लिक्विडिटी रेशो सोलवेंसी रेशो एक्टिविटी रेशो और आज जो रेशो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के साथ में जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है सारे रेशो में इसमें भी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में भी टोटल पांच रेशो कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशो थर्ड है ऑपरेटिंग रेशो फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे पहले इन तीनों रेशो को हम देख लेते हैं फर्स्ट रेशियो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो है जिसका भी फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस डिवाइड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगला आपका फॉर्मूला आ जाता है फोर्थ नंबर जो है वो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जिसका कि फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब यहां तक थोड़ा सा रुक कर एक चीज हम देख लेते हैं कि आपने जितने भी अभी तक रेशो देखे चारों रेशो इन चारों रेशो में चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो नेट प्रॉफिट हो ऑपरेटिंग रेशो हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इन चारों ही रेशो में अगर आप बेस में जाएंगे तो चारों के बेस में मिलेगा आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फॉर्मूला बड़े सिंपल हो गए जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर लेना है आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जिसको हम सेल्स बोलते हैं इन जनरल नेट प्रॉफिट रेशियो में आपका न्यूमरेटर नेट प्रॉफिट आ जाएगा डिनोमिनेटर में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा और ऑपरेटिंग रेशियो में थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है इसको क्लियर कर देता हूँ तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस आपको पहले से ही पता है ऑलरेडी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस आप आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बाकी वही डिवाइड में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी आपका जाएगा फिर उसके बाद में आपका जो फोर्थ रेशियो आता है वो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां तक आपको क्लियर हो गया अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा फिर आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को यहां खत्म कर देता हूं आरओआई जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इसके पहले आप देख चुके हैं इसके लिए पूरा मैंने आपको एक्टिविटी रेशियो में पूरा एक फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का बना के बताया था और डिवाइड किया है अपने इसको कैपिटल इंप्लॉइड से नंबर फॉर्मूले में अगर आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए एक बार इसके पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें जाकर समझ सकते हैं उसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल इंप्लॉइड में आपको बता देता हूं कैपिटल इंप्लॉइड क्या होता है कैपिटल इंप्लॉइड होता है जो भी पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम दो तरीके से अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं या तो शेयर होल्डर फंड जो हमने पैसा हमारे जो ओनर्स हैं शेयर होल्डर फंड कंपनी के ओनर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर होते हैं या तो उनका पैसा या फिर जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म बोर होंगे उन दोनों के अगर हम टोटल लगा लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा तो इन दोनों की टोटल किस में आ जाएगी डिनोमिनेटर में आ जाएगी चलिए दोस्तों अब इंडिविजुअली हम सब आइटम को डिस्कस कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स में से हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम अदर इनकम मीन्स जो आपकी इंडाइट इनकम है उनको ऐड कर लेंगे अदर इनकम्स को ऐड कर लेंगे और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे उसमें से माइनस कर देंगे और टैक्सेस वगैरह भी अगर हैं तो वो भी माइनस कर लेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर वो अगर माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिन एक्सपेंडिचर के हम जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं जो खर्चे हमने करे हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे जिसमें क्या आ जाते हैं आपके इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेप्रीशिएशन अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम छोड़ देते हैं अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से जिनको हमको छोड़ना है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा जो दूसरे एक्सपेंसेस है जैसे कि आपका आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स ये आपके आ जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर आपका आ जाता है नॉन
डिफरेंट दे दी जाती है इसलिए आपको टोटल डेट का भी यहाँ पर फॉर्मूला समझाया एक छोटी सी यहाँ समझने वाली बात यह जैसे अभी आपने नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस और नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों यहाँ पर हमने डिस्कस करे ये केवल आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर डिस्कस किया अदरवाइज इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है केवल आपको यह पता हो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस होते क्या है यह समझाने के लिए आपको केवल यहाँ बताया है इनको समझाया है अदरवाइज आपको जो आवश्यकता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की आवश्यकता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आवश्यकता है चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं इन्हीं फॉर्मूलों को एग्जाम्पल के थ्रू अब क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा चलिए दोस्तों अब आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए एटी थाउजेंड रुपीज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए फोर्टी थाउजेंड रुपीज के और आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो है ना तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर क्लियर कर देता हूँ सोल्यूशन में जाने से पहले कि सेलिंग और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं आपके दोनों सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं ना तो ये ऑपरेटिंग रेशियो निकालते समय हमको काम देंगे और बाकी आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है क्योंकि फर्स्ट आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी इन्फॉर्मेशन नहीं ली है आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसलिए मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन लेके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके मतलब क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेन चीज़ हमको जो ध्यान रखना है वो क्वेश्चन को समझना है कि हमको इनको अप्लाई कैसे किया जाता है फॉर्मूला का एप्लीकेशन वाला पार्ट समझाना है इसलिए मैंने टिपिकल क्वेश्चन जो है सिंपल एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ चलिए दोस्तों देखते हैं आगे इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया आपका थ्री लेख फोर्टी थाउजेंड उसमें से वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर देंगे तो आपका जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट टू लेख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपका हो गया रेशो हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका टू लेख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है थ्री लेख फोर्टी थाउजेंड हाँ एक बात में पहले आपको फॉर्मुले में समझाना भूल गया था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमेशा किस में निकलेगा पहली बार तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हम कैलकुलेट करते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और हमेशा जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वो हमेशा परसेंटेज में आएंगे तो इसलिए हमेशा आपको इन फॉर्मुले के एंड में क्या करना है इंटू हंड्रेड करना जो फॉर्मुले जब समझाए थे तो मैं ये बात समझाना भूल गया था इंटू हंड्रेड करना जरूरी है तो यहाँ पर आपका फॉर्मुला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 टू लेख 20000 डिवाइड बाय 3 लेख 40000 इनटू 100 जिसका आंसर आ जाएगा 64.71 uh, 64.71 परसेंट फिर आ जाता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो में हमको न्यूरेटर में आवश्यकता होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो इसको पहले अलग से कैलकुलेट कर दिया और उसका नाम दे दिया उसने ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी हमने देखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो दोनों एक्सपेंसिस आपको दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों एक्सपेंसिस आपके कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है बिजनेस को चलाने के एक्सपेंसिस जो कि सेलिंग सेलिंग एक्सपेंसिस है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस है इन तीनों की टोटल लगा लेंगे आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी अब आपका फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू हंड्रेड है ना जो कि हो जाएगा आपका टू लॉक फोर्टी थाउजेंड डिवाइड बाय थ्री लॉक फोर्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड जो कि आपका आंसर आ जाएगा सेवेंटी पॉइंट फाइव नाइन परसेंट अब मैं इस सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खेच रहा हूँ मैं इसको यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ अब आपका अगला जो रेशो आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जब आपको निकालना हो तो जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली हमने इसमें फॉर्मुले में तो आप जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स सेल्स में से जब आपको क्या करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर आप माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपका तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पुट कर देंगे न्यूमरेटर में और डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा ठीक है इसके प्रकार इसी प्रकार से आपका नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकल जाएगा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू हंड्रेड कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो भी आ जाएगा और रही बात किसकी कैपिटल आर ओ की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात रही तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा सिंपल है आपको पहले से पता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डिवाइड करना उसको कैपिटल इंप्लॉइड से और कैपिटल इंप्लॉइड अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था क